मैथ क्लसरूम एके ते आबो सबा के स्वागत हमार चल जरा फलो कर नियमित ता मोटामुटी सप्ताह एक दूटी भिडियो आपलोड करो तो आज के पढ़ाते चले हे असीम गुणत श्रेणी तो ये आगे तुम्हारा गुणत श्रेणी हमें पाँचखाना भिडियो प्रकाश कर पाँचटा पार्टे तो असीम गुणत श्रेणी कि आगे एकटूखानी जिनेब तो जिन्हे रखी जो तुम्हारा जरा चैनल देखो हमारे भिडियो भलो लगले अवश्य चैनल सबसक्राइब करवर्ती भिडियो ये सहजे आपडेट पे जा नोटिफिकेशन थे और बेल आईक प्रेस कर दी तेल नोटिफिकेशन संगे संगे यूट्यूब पे जा असीम गुणत श्रेणी कि आगे देखिए दी गुणत श्रेणी तो देखिए चो ए स्कोर ए आर किऊ ए आर टू दि पार फोर ए आर टू दि पार एन माइनस वन ये क्योंकि एन तम पद छे श्रेणी देखते क्योंकि ससीम एखो पर्त जतगुल टर्म लिखे इबार यही जो डट डट दिए चालिए दी इनफाइनिट अब दि ताली श्रेणी हो जाटाई हो जाने असीम गुरुत श्रेणी एन सीम गुरुत श्रेणी तो जो फल एक सूत्र छो तो असीम गुरुत श्रेणी जो फल एक सूत्र हमें पे जा प्लस ए प्लस ए प्लस ए स्कोर ये श्रेणीटार एन तम पद एन संख्यक पदे जो फल पदे जो फल निर्णय करते चाहिए ये क्योंकि असीम गुणत श्रेणी शुदुम्र एक श्रेणी तुम्हारे तो बाकी छो मोटामुटी हाँ एड़ा और एक विपरीत प्रगति आार्मोनिक प्रग्रेस तो से तो तुम्हारे तो क्लस इलेवन सिलेबास नहीं जयंट जदि क्यों पढ़ते चाओ तो पढ़े खूब एक कि जटिल बेपार ना कि वेस्ट बेंगल डब्ल्यू बी बोर्ड सिलेबास फलो कर असीम गुणत श्रेणी ये सिकुएन्स सीरिज वनुपम श्रेणी ये अध्याय शेष हो जाए खूब सहज एक अध्याय आजकल भिडियो देख ली तुम्हारा मोटामुटी तेल शेष को नीते पर देखे ना हम पर्त जो फल कर फर्मूला कि जाना आज प्रत्येके यकम फर्मूला छो एम छो अथबा और माना जी एके छोट है ए रम लिखी ए रम लिखी तो माना नहीं क्च करब ठीक है ये एक जिन खेल रखार बेपार आज जस्ट दूटो पाटे भेगे दीची हाँ यार यार हमारे सीरीजटा अच्छा एस टी करी टी कल टू वन टू इनफिनिट यहाँ असीम पर्त तो जो फल करते हैं हाँ लक्ष्य कर देखो एन एर ओपर क्योंकि ये किचू निर्भर करा अर्थात ये जाम डाकब अच्छा ये श्रेणीटा हो जाने श्रेणीटा जो आटे इनफाइनिट अब्दि चालाले माना क्यों आलदा कि बेपार नहीं सरि ये जैगा क्योंकि यकम ही थक जैटा क्यों हमारे जा जैटा पर लिमिट बोले एक अध्याय पढ़ब कलन विद्या से हीखान तुम्हारा और भलो लिंक दिए देव डिस्क्रिपन बक्स जो हमें लिमिट अध्याय पढ़ब जो लिमिटा जो तुम क्योंकुलेशन करते पर तो देखिए यान कौन 
না যদি মডারের মানটা লেস দ্যান ওয়ান হয় তখন এর মান অস্তিত্ব থাকবে তার মানটা হয়ে যাবে শূন্য কেননা আর এর মানটা যদি একের থেকে ছোট হয়ে যায় তাহলে আর টু দিপা টি দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে দিই আমি তো নিচের পার্সনটা অনেক বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে আর উপরের পোর্সনটা কিন্তু অনেক ছোট থাকবে তো একটা ছোট জিনিসকে অনেক বড় সংখ্যা দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তো তখন এই মানটা জিরো পেয়ে যাব আমি আর খুব বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না এই ফর্মুলাটা এটা যখন আমরা লিমিট অধ্যায়টা করব বলেছি তখন এইটা আরও ভালো ডিটেলসে বুঝতে পারব অর্থাৎ এই যে এই যে গুণত্ব শ্রেণীটা আছে এই অসীম গুণত্ব শ্রেণীটা যোগ ফল ডান দিকটা যদি জিরো হয়ে যায় এ বাই ওয়ান মাইনাস আর হবে যখন আরটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে অন্যথায় অসীম গুণত্ব শ্রেণীর যোগফল এর অস্তিত্ব থাকবে না হুম এই যা একটা টার্ম আসবে এতক্ষণ পর্যন্ত এতদিন পর্যন্ত যা যা সিরিজ পড়ছিল বেশিরভাগই কনভার্জেন্ট অর্থাৎ অভিসারী অপসারী যেটা বলছে তোমাদের এখানে তো এখানে তোমাদের অভিসারী শ্রেণী এই কথাটা তোমরা শুনতে পাবে কি অভিসারী হুম এইখানে আমরা ইংরাজিতে বলছি কনভার্জেন্ট হুম অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা ভ্যালু থাকবে আমরা যখন আলোতে পড়েছিলাম হ্যাঁ অভিসারীটা দেখো কিরম হচ্ছিল ক্লাস টেনে হয়তো পড়েছে তোমরা একটা পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এর একটা নির্দিষ্ট মান আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা একটু জিওমেট্রিক্যাল বা আলাদা রকমের একটা ইন্টারপেন্স করছি যে কনভার্জেন বা অভিসারী কাকে বলবো অর্থাৎ এর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে সে সেই জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে ঠিক আছে আর অপসারী হলে কিন্তু একটা জায়গা থেকে সব জায়গায় বেরিয়ে যায় অর্থাৎ কোনটা কোথায় যাবে সেটা বলবে না অর্থাৎ তার একটা নির্দিষ্ট মান পাওয়া যাবে না সেইটাই হচ্ছে এখানে এই অস্তিত্ব থাকবে না যে কথাটা বলছি সেইটা সেইটাকে আমরা ইংরাজিতে কি বলবো ডাইভার্জেন্ট মানে ডিসক্রিট হয়ে যাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাবে জিনিসটা হ্যাঁ তো সেইটা আমার এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কখন কনভার্জেন্ট হচ্ছে আর কখন ডাইভার্জেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ কখন মান পাবো আর কখন পাবো না কনভার্জেন্ট শুধুমাত্র এই জায়গাটাতেই হবে অসীম গুণত্ব শ্রেণী লক্ষ্য করে রাখবে এটা কিন্তু আমরা অসীম গুণত্ব শ্রেণী বলছি হ্যাঁ তো তাহলে কনভার্জেন্ট শুধু এই রেসিকশানে হবে আর এর মান হুম আর ডাই বাকি সব জায়গায় কিন্তু এ ডাইভার্জেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এবার আমরা প্রবলেমে আসছি প্রবলেমগুলো দেখো আশা করি করে নিতে পারবে একদম একের যে এম সিকিউটা আছে তাহলে সূত্রটা শুধু একটাই আপাতত মনে রাখো এ বাই ওয়ান মাইনাস সাত অসীম গুণত্ব শ্রেণী যোগ ফলে সূত্র হুম তাহলেই হবে তো আমি একদম প্রথম এম সি কিউ থেকেই করবো মার্কস ওয়ান আজকেই বলেছি ভিডিওটা শেষ করে দেবো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিও শেষ পর্যন্ত কোনো রকম স্কিপ ছাড়াই স্কিপ করে গেলে মানে বোঝার ভুল হতে পারে একদম প্রথম যে প্রশ্নটা আছে দেখো এ এ আর এ আর স্কোয়ার এরকম করে এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ডট ডট ইনফিনিটি শ্রেণীটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল বলেছে প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল মানে এসে এ এ আর এ আর স্কোয়ার এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এটাই প্রথম এন সংখ্যক পদ হুম আচ্ছা এখানে যোগ দাও 
এইটা কিন্তু ইনফাইটার দিয়ে চালিয়েছে তো তোমার এখানে এসেন চাইছে এসেন যদি চায় তাহলে আমি এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর এইটা করছি তার কারণ আর এর মানটা আমরা জানি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে আছে যোগ ফলটা যেহেতু চেয়েছে এটা হয়ে যাবে হ্যাঁ তো তোমরা চাইলে এই যে প্রশ্নটা আছে এটা কিন্তু কনফিউজিং কোশ্চেন হ্যাঁ এ আর বি এই দুটো অপশানের মধ্যে কোনো একটা লিখতে পারো না ঠিকই আছে এটাই শুধুমাত্র হচ্ছে হুম এটা একের এম সি কিউ দুয়েরটা বলে দিচ্ছে আমি দুয়েরটা দেখো বলেছে যে একটা অসীম গুরুত্ব শ্রেণী দিয়েছে দিয়ে বলেছে এর মানটা কখন পাওয়া যাবে এ বাই ওয়ান মাইনাস হারটা কখন পাওয়া যাবে অসীম শ্রেণীটা কিন্তু এইটাই আছে হ্যাঁ এর যোগফল কখন পাওয়া যাবে বলেছে এর যোগফল কখন পাওয়া যাবে আর এর মানটা আমরা বলেই দিয়েছি যে মাইনাস এক থেকে প্লাস একের মধ্যে থাকলেই পাওয়া যাবে এটা তোমার বইয়েতে অপশানটা কোনো জায়গায় ইকুয়াল টু কিন্তু দেবে না এটাও তোমাদের বইয়েতে এ অপশান আছে এটাও যেমন এ অপশানে আছে ওটাও এ অপশানে আছে এবার আমরা মার্কস টুর প্রবলেমগুলো করছি মার্কস টুতে দেখো মার্কস টুতে কি বলেছে বলছে অসীম গুরুত্ব শ্রেণী যোগফল থাকলে যাদের আছে তাদের যোগফলটা নির্ণয় করতে হবে তো আমি একদম দুয়ের প্রবলেমটা বেঁচেছি একের দাগে দুয়ের প্রবলেম দেখি আগে যোগফল আছে না নেই হুম এটা কিন্তু অল্টারনেটিং সেঞ্চ মানে একটা প্লাস সাইন আছে একটা মাইনাস সাইন আছে একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে হ্যাঁ তো দেখা যাক এই অসীম গুরুত্ব শ্রেণী প্রথম পদ কত এ সমান একের তিন সাধারণ পদ আর সমান এইটা মাইনাস দুয়ের নয় ভাগ একের তিন এখন ভাগটাকে যদি আমি গুণ আকারে লিখি তাহলে তিনের এক হয়ে যাবে হুম কাটাকাটি করলে মাইনাস কত দেখতে পাচ্ছি দুয়ের তিন এখন দুয়ের তিন মানটা কিন্তু একের থেকে ছোট অর্থাৎ এই যে শ্রেণীটা আমি বেঁচেছি এ কিন্তু একটা মান থাকবে তার মানে আর এর মানটা মাইনাস এক থেকে একের মধ্যেই থাকছে যেহেতু এই মানটা এর মধ্যে থাকছে তাহলে অসীম গুণত শ্রেণীর যোগফল পাওয়া যাবে সেই যোগফলটা হবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এ হচ্ছে একের তিন আর এর মান কিন্তু ধরাত্ম ঋণাত্ম দুটোই হতে পারে হ্যাঁ লক্ষ্য করে দেখবে মাইনাস জিরো থেকে এই নেগেটিভে যদি চলে আসো ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান আছে এই দিকটা যদি আসো তাহলে ঋণাত্মক পাওয়া যাবে এই দিকটাই হলে ধনাত্মক হ্যাঁ ঋণাত্মক মানে কিন্তু আবার ডাইভার্জেন্ট করে দিও না যে মান পাওয়া যাচ্ছে না এর সেটা বলো না আচ্ছা একের তিন তারপরে যোগ ফলটা একটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে একের পাঁচ এটুকু করে নিতে পারবে আশা করি তোমরা আচ্ছা আরও একটা আমি সিরিজ বেঁচেছি চারের যে সিরিজটা আমার বইতে দেয়া আছে চারের সিরিজটা দেখো একের দাগে চার এটা একটা অসীম গুরুত্ব শ্রেণী যেখানে প্রথম পদ এই সমান এক আর আর হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ করলে সেটাও এক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে কি লিখবে এই শ্রেণী যোগ ফলের অস্তিত্ব নেই শ্রেণীর যোগ ফলের অস্তিত্ব নেই 
এই শ্রেণীটা যোগফলে অস্তিত্ব নেই আর এর মানটা যেহেতু এক যদি এটা ফাইনাইট হতো তাহলে কিন্তু এনখানা এক যোগ করে আমরা তখন কত লিখতাম এন লিখতাম কিন্তু শ্রেণীটা যেহেতু ইনফাইনাইট আছে তাহলে এটা এখানে হবে না এর অস্তিত্ব থাকবে না শুধু এখানেই অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল যেহেতু আর এর মানটা এক হুম তো এবার আর একটা আমি প্রবলেম বেঁচেছি ছয়ের প্রবলেম সহজ একদম অধ্যায় একের দাগে ছয়ের প্রবলেম মার্কস টু ছয়ের প্রবলেমটা দেখো জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান জিরো পয়েন্ট সেভেন টু নাইন ইনফাইনেট অব্দি চলছে এটা একটা অসীম গুরুত্ব শ্রেণী বুঝতেই পারছো তো এর প্রথম পথটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন আচ্ছা সাধারণ অনুপাতটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান বাই পয়েন্ট নাইন হুম একটু ভেঙে নাও নিচে একশো দিয়ে ভাগ করো উপরে দশ তো একটা দশ কেটে যাচ্ছে আর ন নয় একাশি তাহলে নয়ের দশ পয়েন্ট নাইন হ্যাঁ সরাসরিও লিখতে পারো এটা এটা মানে একটু বেশি দেখানো হয়ে গেছে ন নয় একাশি হয় দশমিকটা এখানে দু ঘর আছে এখানে এক ঘর আগে তো সরাসরি এটা লিখলেও এখান থেকে এটা লিখলেও কেউ নাম্বার কেটে নেবে না তোমার নাম্বার ঠিকই আছে তো পয়েন্ট নাইনটা তাহলে আর এর মানটা লিখবে আর এর মান জিরো অর্থাৎ শ্রেণীর যোগ ফলের অস্তিত্ব আছে আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড কেমন লেখা হবে শ্রেণীর যোগ ফল সেরকমই দেখিয়ে দিলাম এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এ হচ্ছে এখানে এইখানে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড লেখা হলে প্রথম পদ লিখবে হুম এইখানে লিখবে সাধারণ অনুপাত এটুকু আশা করি তোমরা এতদিন যারা অঙ্ক করছো বা আমার চ্যানেল ফলো করছো তারা নিজেরাই লিখে নিতে পারতে তা আমি দেখিয়ে দিলাম এ হচ্ছে পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন বাই পয়েন্ট ওয়ান তাহলে নয় এই শ্রেণীটা যোগ ফল নয় পেয়ে গেলাম দেখবে এই ধরনের অঙ্কগুলো মোটামুটি একই ধরনের এইবার একটা অঙ্ক আমি করব এইগুলো ক্লাস সিক্সে করেছিলে তোমরা তোমার যেটা রেখারিং ডেসিমাল আছে এখানে আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা হ্যাঁ মূল সংখ্যা ধারণা ওখানে তোমরা এটা করেছিলে তো এইখানে আমি দুটো টাইপের অঙ্ক বেঁচেছি দুটো বেঁচেছি তো দু ধরনের অঙ্কই তোমরা ক্লাস সিক্সে করেছ তো সেই পদ্ধতিতে করলে কিন্তু আর হবে না এখন যে পদ্ধতিতে করতে হবে সেটা হচ্ছে কিন্তু এই যে যোগফল আমরা অসীম গুরুত্ব শ্রেণী করছি সেই পদ্ধতিতে করতে হবে লক্ষ্য করে দেখো আমি কিন্তু ক্লাস সিক্সেরটাও করব বা একটু অন্য পদ্ধতিও করব হ্যাঁ প্রবলেমটা দুটো আমি পাশাপাশি রেখে দেখাতে চাইছি পুরোনোটা যদি ভুলে গিয়ে থাকো একটুখানি দেখে নাও যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা দুয়ের দাগের একের প্রবলেম লেখা আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপনি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ সংখ্যাটা কি তো আমি ক্লাস সিক্স অ্যান্ড অনওয়ার্স যেরকম পড়েছ সেই দিকে বা নাইনেও পড়েছ এটা হ্যাঁ সরি এটা নাইনেও পড়েছ নাইনটাই আমরা করছি সিক্স অথবা নাইন নাইন সিক্সেও এখন যেহেতু বীজগণিত আছে আমি বীজগণিত অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইটা কি আমি এখানে এক্স হচ্ছে হুম তো এবার আমি দশ দিয়ে গুণ করে দিলাম টেন তাহলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 অ্যান্ড সো ওয়ান দশ দিয়ে গুণ করলে দশমিকটা এক ঘর সরে যাবে এখন টেন এক্স আর এক্স বিয়োগ করে দেবো ওই বার আমরা বোথ সাইড থেকে বিয়োগ করে দাও বিয়োগ করে দিলে এখানে হয়ে যায় নাইন এখানে হয়ে যায় থ্রি 
क्यों दशमिकर पर सब ही मिले जाता तो इनफाइनइट असीम श्रेणी एक घर सर गोने कि आसबेना एखे क्योंकि असीम ही जाए एक कमे जाए समुद्र थे जो एक घटी जल आप तुले कि समुद्रे जाए आसबेना समुद्र जल कमे जाए रखम आइडिया जी भाव तेल एक मान पे गलम तीन नय तीन इटा तो गल सिक्स अथवा नाइन एन इलेवेने थे ये अंकटा के क्यों करब ख्याल देखो जिरो पॉइंट थ्री 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 देख तो जेटा लिखे आद ये लिखले हो जाना भाव लिखले जदि हो जाए श्रेणीटार जो फल्ट सहजे निर्णय कर फिलते पर देखो ये एक असीम श्रेणी होटुकू बोझा जा तो प्रथम पत्रा कत तो भलोक देख प्रथम पत्रा ए प्रथम पत्रा ए हे जिरो पॉइंट थ्री साधारण अनुपात तक ही पार्ब जो ये करो जिरो पॉइंट जिरो थ्री बिरो पॉइंट थ्री तो ये देखते पाच जो जिरो पॉइंट वन हो जाने दो घर आगे दशमिक एखे एक घर आगे दशमिक तीन तीन केटे गल तेल एक घर आगे दशमिकटा पड़े थको ये इटा दिए भाग कर ले पासी जिरो पॉइंट वन ही पासी देखो ये इटा दिए भाग कर ले जिरो पॉइंट वन ही पासी क्या एखे दो घर आगे आखने तीन घर आगे आ दशमिकटा तो बुझते ही पासी जो एट एक असीम गुणत श्रेणी चले सजानोटाई से भावे तेल ये आर बार साधारण अनुपात एबारे जो फल तो तैरी तो फिलते ही पार्ब जो फल तैरी तो फेल श्रेणी ए बन माइनस आर एन एर मान हो जिरो पॉइंट थ्री और वन माइनस आर जिरो पॉइंट थ्री एखे पॉइंट नाइन काटाटी कर ले तीन उत्तर तो एक ही प्रब्लेम एक ही एक क्लस सिक्सर प्रब्लेम कर लिक्सर पद्धति नाइन एट सिक्स बला भूल ही हे सिक्स ये करी ना जो प्रब्लेम नाइन ये करी सिक्स अन्कम ही करतम जो मोटामुटी एक जानी जो कि करें नय दिए भाग कर दीम ये तीनटे आना एक नय दिए भाग कर दीम एकटार मत पन्न पुनिक थे जेहतु दशमिकर एक घर पर ही पन्न पुनिकट आज दुघर पर थे तो निानबी दिए भाग करतम ये करतम एक मानुअल क्योंकुलेशन कर ठीक है तो ये एक असीम गुणत श्रेणी क्या लागिए प्रब्लेम के डिसकस कर लो तो एक प्रब्लेम कर लम एक प्रब्लेम कर देखो ये जिरो पॉइंट थ्री वन जिरो पॉइंट थ्री वन फाइव यही दुटोर माथा पुनः पुनिक दिए आज अर्थात ये जो क्लस सिक्स इलेवेन ये भाई इटा आसल जिरो पॉइंट थ्री वन फाइव रिपिट हो हाँ वन फाइव वन फाइव वन फाइव एंड सो तो हमारे एखे एक समान ही धर तो ये क्योंकि करब जेहतु ये अब्दि रिपिट हे हजार दिए गुण करब ये हजार एक समान तेल तीन सौ पंदो दशमिक पंदो 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 ये जा करब और करबी दस दिए गुण एक्स के टेन एक्स ते थ्री पॉइंट वन फाइव वन फाइव वन फाइव ये चलो कि करल एक्स के दस दिए गुण कर लगभग जेहेतु ये रिपिट हे 
এইখান থেকে রিপিটটা হচ্ছে আমি শুধু এই পোরশনটাকে যে জায়গাটা রিপিট হয় আমাকে সেই পোরশনটাকে ক্যান্সেল করতে হবে তো আমি সেইটা তাহলে এইভাবেই ক্যান্সেল করতে পারব এখন এবার বোথ সাইড বুঝতেই পেরেছো আবার বিয়োগ করব তাহলে এটা নশো নব্বই এক্স হলো আর এখানে তিনশো বারো হলো আচ্ছা এবার এক্স এর মানটা আমরা তিনশো বারো বাই নশো নব্বই আচ্ছা এইখানে লক্ষ্য করে দেখো তিন দিয়ে কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর দুই দিয়েও হচ্ছে তো একবারে সরাসরি একটা সংখ্যাকে তিন আর দুই দুটো দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে ছয় দিয়েও ভাগ করা যায় তোমরা ছয় দিয়েও ভাগ করতে পারো নিশ্চয়ই এতদিন পর্যন্ত জেনে ফেলেছো ব্যাপার স্যাপারগুলো তো ছয় দিয়ে ভাগ করলে হয় পাঁচ ছয় তিরিশ বারো ছয় দিয়ে বারো আচ্ছা এখানে ছয় একে ছয় উনচল্লিশ ছয় ছয় ছত্রিশ পাঁচ ছয় তিরিশ যে বাহান্ন বাই একশো পঁয়ষট্টি আমার উত্তর কিন্তু চলে এসছে তো উত্তর ঠিকই আছে আমি উত্তরটা ভেরিফাই করে নিলাম জাস্ট কাটাকাটি করে আর কিছু কাটাকাটি হচ্ছে কিনা তো এবার আমরা এই প্রবলেমটাই একাদশ শ্রেণীতে কিভাবে করব দেখব এইটা দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ এরা এইভাবে চলছে আমি জিরো পয়েন্ট থ্রিটাকে আলাদা করে দিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ করলাম ট্রিপিল জিরো ওয়ান ফাইভ করলাম দেখো আমি পরপর লিখছি প্রথম এইটা তারপর এই দুটো তারপর এই তিনটে তারপর এই পাঁচটা আর এর থেকে বেশি লেখা সম্ভব নয় প্লাস ডট ডট করে ইনফাইন শ্রেণী অবধি আমি যোগফলটা করে দিচ্ছি এখন এইটাকে আমি আলাদা করে দিয়েছি এই যোগফলটা কিছু আমার এখানে বাদিকে যেমন আছে তেমনই রেখে দেবো বাদ বাকিটা কিন্তু অসীম গুণত্ব শ্রেণী হ্যাঁ এইটা হচ্ছে পনেরো বাই টেন কিউব এটা পনেরো বাই টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস পনেরো বাই টেন টু দি পাওয়ার দেখো এখানে পাঁচটা আছে আর এখানে দুটো সাত এই অসীম গুণত্ব শ্রেণীর প্রথম পথ হচ্ছে পনেরো বাই টেন কিউব আর সাধারণ অনুপাত আর হচ্ছে পনেরো বাই টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ভাগ পনেরো বাই টেন কিউব ভাগটাকে গুণ করলে পনেরো পনেরো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার এইভাবে হচ্ছে তো ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার কিন্তু আর এর মান কিন্তু মাইনাস এক থেকে একের মধ্যেই আছে সুতরাং অসীম গুরুত্ব শ্রেণীটা যোগ ফল এখানে আমরা পাবো পেয়ে হবে এটা এই টেন স্কোয়ারটা ওপরে চলে আসছে নিচে হয়ে যাচ্ছে নিরানব্বই এখন এখানে একটা দশ থেকে যাচ্ছে পনেরো এইখানে থাকছে দশ একটা আর থাকছে নিরানব্বই এখন পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ দুয়ে দশ তিন তেত্রিশ নিরানব্বই তিনের দশ প্লাস একে ছেষট্টি আর কিছু কাটাকাটি হচ্ছে কিনা যায় না এবার একটুকে এটা মানে লসাও করে নিতে হবে লসাও করে নিয়ে একটুখানি ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে অর্থাৎ ছেষট্টির সঙ্গে এখানে আমরা পাঁচ গুণ করে নিতে পারছি এইবার লসাগুটা করে নিয়ে তোমরা ক্যালকুলেশনটা করবে করে এই উত্তরটা আশা করি পেয়ে যাবে এখানে হ্যাঁ 
क्यों ना दस मध्य दुईटा आज छेष्टि मध्य दुई आ तेल एखान पे जाने लसागुते छष्टि गुण कर देव हमें एखे सरसि तेतरिस गुण करब छेष्टि न तीन गुण तेत प्लस पाँच निन्नबई ये पाँच ये छष्टि गुण पाँच हमें शेष पंत ही कर दीची एकश चार बेष्टि गुण पाँच ये दुई दिए काटाटी कर दाओ दुई दिए काटाटी कर दी बाहान्न बने तेत गुण पाँच है तो तेत गुण पाँच कर ले पट्टी हो जाए तेत संगे पाँच गुण कर ले देखे नौ तीन पाँच पंद्रह तीन पाँच पंद्रह के षोलो ये जैसे एक शर्ट हो गल तई मैंने एक आटके आटके मत गलम तो अभी प्रब्लेम दोटो पद्धति कर दीजिए इरपर हमें नेक्स्ट प्रब्लेमे आसूल एक लेखा अंक चार दागे प्रब्लेम देखे नाओ इखान अनेक समय दो नम्बर प्रश्न आसे को समय कि आसते परे कि तुम्हारा गुरुत्व दी पड़े कथाए कौन की क्या लागे अनेक समय चार नम्बर प्रब्लेम चले आसे कि लेखा अंक आईगुलो क्योंकि चार नम्बर प्रब्लेम आसे जदि चले आसे लाख ही हो तुम्हारे तो खूब सुविधा क्यों ना खूब कम खाड़ी तुम इन्हें पुरो नम्बर पे जा अंकगल खूब एक लेंदी नी चार दागे एक अंक कर एकदम चार दागे एक अंक बोलते कोसीम गुरुत श्रेणी जो फलटा दे फल दे कत एक तीन कार जो फल असीम गुरुत श्रेणी श्रेणी जो फल ठीक है और कि देखे प्रथम पद एक चार प्रथम पद एक चार यार श्रेणी तुम्हें तैरि करते बोल तसीम गुरुत श्रेणी तैरि करते गले आठटाई दरकार ये क्योंकि दे चार आज फलटा एस समान लेखा ए बन माइनस आर तो हे एक तीन समान एक चार बन माइनस आर एन वन माइनस आठटा के पास गुण कर दिल तेल एट हो गल तीन चार वन माइनस थ्री बै फोर समान आठटा के बाद डान दिखे नहीं गल एक चार असीम श्रेणी बुझते ही पार्छ जे आर मान पे गे असीम श्रेणी है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर ए आर किूब यो तो ये देखो ये हे एक चार ए आर हे एक चार स्कोयर ए आर स्कोयर आज एक चार किूब ये जाने समान तक ये दुटो गुण कर गुण कर बसिए दिल तो प्रब्लेम हो ग इरपर हमें चार दागे दर प्रब्लेम कर हमारे टेक्सट बोते ये जा दाग दे प्रब्लेमगल जोटा पार्थी डेस्क्राइब कर दीची एक तो देखे ने चार दर प्रब्लेम क्योंकि बला आ देखे नाओ बोले असीम गुणत श्रेणी जो फल छय प्रथम पद दो जो फल नये दिन खाली एस हे छय प्रथम पद हे ए और एर यो दे फल कत नये दुई एस मान जी असीम गुरुत श्रेणी जो फल फर्मला ए बन माइनस आर सिक्स एट एक नाम दाओ और ए इंटू वन प्लस आर ये नये दुई दुई नाम दाओ हमें ये कैंसिल कर दीते चाहिए इखने जेहेतु साधारण अनुपात चाहिए ये एक संसदमूलक प्रश्न सूतरा खूब गुरुत्व दिए पढ़ते हैं तो ये हमें भाग करब दुई के एक दिए ए इंटू वन प्लस आर बन माइनस आर समान नये दुई भाग छयन माइनस आठ टा ऊपर उठे जाए कटे गल
तीन तीन नय तीन दो छ तीन चार अच्छा ए कटे गल तो हो गल वन माइनस आर स्कोर समान तीन चार वन माइनस थ्री बै फोर समान आर स्कोर एक चार समान आर स्कोर आर समान प्लस माइनस वन बु लक्ष्य कर देखो ये प्लस माइनस कथा क्योंकि लिखते हैं तब ही पूरा नंबर पा हाँ क्यों ना दोटो आर को मानगुल माइनस एक थे एक मध्य मानगुल प्लस हाफो माइनस एक थे एक मध्य आज माइनस हाफो आई दुटो मान ही क्योंकि नीते है ये तुम्हारे एस एच एम ए सीम्पल हारमोनिक मोशन एक अंक करब इटा हमार बे चार दागे प्रब्लेम नय पाँच दागे प्रब्लेम कि आज प्रब्लेम दी प्रब्लेम जेटा आता हे बोलिए एक दोल के दोलक पिंड प्रति सेकेंडे परपर सेकेंडगल जे पथ अतिक्रम कर गुणत् प्रकृति आर्था एक एक सेकेंडे जो बार से दूरत अतिक्रम कर प्रथम षोलो सेंटीमिटार सेंटीमिटारे मापा देपर हे बारो तर नये बुझते ही पार्छे आस्ते आस्ते कम एक जिन के दुलिए दिए ड़े देा हो सेकेंडे आस्ते आस्ते कमते थक सेंटीमिटार तो पिंडटी थामार पूर्व बोले मोट कत पट अतिक्रम कर बुझते ही पार्छ एट गुणत् श्रेणी क्यों इटा के इटा दिए भाग कर ले पाया जाए इटे इटा दिए भाग कर ले पाया जा असीम अनेक दूर अब्दि विस्तृत है आस्ते 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 कमते कमते तो हमारे एसटा बार करते हैं एसटा क्यों उत्तर ये सेमीते पा सेमीते जेहतु सेंटीमिटार दे आज तेल एट गुणत् प्रगति प्रथम पद षोलो और साधारण पथटा हे ए हे षोलो साधारण पथटा हे बारो बोलो चार तीन बारो चार चारे षोलो तीन चार बुझते ही पार्छ तीन चार्ट एक छोटो तान पे जा सूंदर ये सेमी कथागुलो लिखे देवे जदि क्यों सेमी कथागुलो लिखते भूले जाओ को मिस हो जाए तो एक नम्बर क्योंकि तरह मार्क्स केटे ना हो पेनल्टी हिसाब से क्यों ये एक तुम्हार ए मोट कत दूरत जाता चेचे दोलकपिंडा असीम अब्दी जावर पर अर्थात कख दिए थेमे जावर आगे पर्त मोट जो दूरत कवर कर सबटाई एखे लिखब तो हमें सेटाई करपर जो अंकगलो आज अंकगल हम खूब सहज क्यों रेस्ट्रिकशन ये बेपार आर एन मान माइनस एक थे प्लस एक मध्य आना ये क्योंकि जी क्यों ना लेख पुरो अंक कर ले नम्बर पा हमें चार्टे अंक हम करब देखे ना हमें सात प्रब्लेम बेचे किचु प्रब्लेम आर मान दे कि प्रब्लेम आर मान एम भाव देते जाते माइनस एक थे एक मध्य था प्लस ए बर प्लस ए बर स्कोर ये असीमग्रस्त श्रेणीटा गे अच्छा वाई हे बी माइनस बी बर प्लस बी बर स्कोर माइनस ये गे अल्टारनेट कर प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस जेड दे सी सी बर प्लस सी बर टू दि पार फोर प्लस ये गे एन आर माना बोले दिए वन बर माना दिए माइनस एक थे एक मध्य आ ठीक है ये शर्त दे दिए बोले एक प्रमाण करते बोले एक्स वाई बेड समान ए बी बी एन एक्स वाई जेड तीनटार ही मान आगे बार करब तीन असीम गुणत् श्रेणी सेटुकू बोझा जाए समान हो प्लस ए बार सी भाई आर स्कोर तेल प्रथम पद तो ये साधारण अनुपात ए बर भागे तरह वन बर 
তাহলে 1 বাই r তো -1 থেকে 1 এর মধ্যে আছে সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে এটা একটা অসীম ঘনত্ব শ্রেণী এর যোগফলটা পাওয়া যাবে এটা লিখবে যে যেহেতু 1 বাই r আমি একটা লেখা দেখিয়ে দিচ্ছি -1 থেকে 1 এর এত আর কিছু লেখার দরকার নেই অসীম গুণোত্তর শ্রেণী যোগফল থাকবে আচ্ছা যোগফলটা কত হবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর আরটা কিন্তু কিন্তু ওয়ান বাই আর আছে এখানে খেয়াল করে দেখবে হুম তো একটু ক্যালকুলেশন করে নাও এ আর বাই আর মাইনাস ওয়ান আচ্ছা ওয়াই হচ্ছে বি মাইনাস বি বাই আর প্লাস বি বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ইনফিনিটি এই এই ডটটা এই মাইনাসটা একটু বড় দিলাম বাকি হলো ছোটো দিলাম তা এর প্রথম পদ হচ্ছে বি আর সাধারণ পদ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই আর হ্যাঁ এই কথাগুলো লিখবে দিয়ে আমরা করব কি ওয়াই সমান বি বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর আচ্ছা এখানে বলে রাখি ওয়ান বাই আর যেহেতু মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে আছে আমি যদি সব কটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এই সাইনগুলো বদলে যাবে এটা প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে আর চিহ্নগুলো এদিকে হয়ে যাবে উল্টো হয়ে যাবে এখানে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটা প্লাস ওয়ান ওয়ান বাই মাইনাস আর বা মাইনাস ওয়ান বাই আর এই জিনিসটাই হচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই আরও মাইনাস এক থেকে একের মধ্যেই আছে সুতরাং এরও একটা মান পাওয়া যাবে তাহলে বি বাই আর প্লাস ওয়ান বি আর এটা হয়ে গেল আচ্ছা জেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে সি প্লাস সি বাই আর প্লাস সি বাই আর টু দি পার ফোর তাহলে প্রথম পদ সি আর এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে এটা মনে হয় আর স্কোয়ার আছে দেখে নিন একবার দু নম্বর পদটাকে ভাগ করলে এইখানে কিন্তু আর কিউব হচ্ছে ওয়ান বাই আর কিউব হচ্ছে আর এইখানে কিন্তু এটা আর স্কোয়ার করো হ্যাঁ এটা ভুল আছে আমার বইতে তা নাহলে কিন্তু মানটা পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক আছে কেননা তা নাহলে এটা অসীম গুলো হচ্ছে না এটা যদি আর হয় হ্যাঁ কেন এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হচ্ছে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হচ্ছে আর এখানে যদি শুধু আর হতো এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই আর হতো আর এটাকে ভাগ করলে ওয়ান বাই আর কিউ তাহলে কিন্তু এটা অসীম গুণত শ্রেণী হতো না তাই এটা প্রশ্নটা একটু ভুল আছে আমার বইতে জানি না তোমাদের বইতে হয়তো কারেকশানও হয়ে যেতে পারে নতুন এডিশনের বই তো এর ফলে যোগ ফলটা আচ্ছা এখন এবার বলি যে ওয়ান বাই আর যদি এরকম থাকে স্কোয়ার করে দিলেও কিন্তু মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে থাকলে আরও ছোটো হয়ে যাবে জিনিসটা ধরো একের দুই তা স্কোয়ার করলে কত হয় একের চার মানে আরও ছোটো হচ্ছে তাহলে আরও মাইনাস এক থেকে একের মধ্যেই থাকবে আর স্কোয়ার ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তো সেই জন্য যোগ ফলটা এর পাওয়া যাবে এই কথাগুলো লিখতে হবে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সি আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এবার আমরা এক্স ওয়াই বাই জেড যেটা আছে সেই দুটোকে গুণ করে দিই দেখি কি হচ্ছে এই এল এইচটা লিখি এই দুটো গুণ করো ওপরে এ আর ইন্টু বি আর বাই আর প্লাস ওয়ান ইন্টু আর মাইনাস ওয়ান আর ভাগ আছে নিচে জেড এইটা সি আর স্কোয়ার বাকি পোর্শনটা কিন্তু উপরে উঠে যাবে দেখতেই পাচ্ছ এটা আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এটা এর সাথে কেটে যাবে আর দুটো আর গুণ আছে আর স্কোয়ার আর আর স্কোয়ার কেটে যাবে তাহলে ওপরে পড়ে থাকছে এবি আর নিচে পড়ে থাকছে সি সুতরাং এই প্রমাণটা হয়ে গেল অর্থাৎ এইখানে এইটুকু জায়গাটা কম মানে কিছু ব্যাপার নেই কিন্তু এই যে লেখাটা এই লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড লেখাটা কিন্তু এখানেও লিখতে হবে এখানেও লিখতে হবে যে কোন লজিকে ওয়ান বাই আর স্কোয়ারটা ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে যে মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে থাকছে বা কোন লজিকে এই জিনিসটা মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে থাকছে এই জায়গাগুলো যদি না লেখো পুরো অঙ্ক করলেও কোনো নাম্বার পাবে না বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা যেটা করে শর্ট শর্ট করে ফর্মুলা বসিয়ে দেয় এইখানে লেখাটা থাকে না এই মানটা চলে এলো এখানেও তাই চলে এলো এখানেও চলে এলো দিয়ে উত্তর বেরিয়ে গেল 
পুরনো অঙ্ক করে এলে বাড়িতে বললে যে হ্যাঁ ভালোই উত্তর দিয়েছো এই এইভাবে আস্তে আস্তে নাম্বারগুলো কিন্তু কমতে থাকে কিন্তু এই জায়গাগুলো ফলো করলে তোমাদের কিন্তু কেউ কোথাও নাম্বার কাটতে পারবে না এবার আমি নয়ের অঙ্ক করব বড় প্রশ্ন পড়লে এখান থেকেই পড়ার সম্ভাবনা বেশি নয়ের প্রবলেমে কি দেওয়া আছে দেখো এ বি সি আর চারটে বাস্তব সংখ্যা মড আরটা একের বড় বলা আছে এ বি সি ডি সি আর বাস্তব এটাও বলা আছে আর কি বলা আছে বলা আছে এক সমান ওয়াই সমান জেড সমান এগুলো দেয়া আছে এটা একটা অল্টারনেটিভ সিরিজ হ্যাঁ এখানে ইনফিনিটি না লেখা থাকলে অসম উন্নত শ্রেণী বুঝিয়ে যাবে এইখানে ভুলটা শুধরে দিয়েছে আচ্ছা আমি আর লেখাগুলো কিন্তু একই রকমভাবে লিখছি না আমি সরাসরি এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মান বার করছি তোমরা কিন্তু লিখবে অবশ্যই কারণ পরীক্ষাতে একটাই অঙ্ক পড়বে এর আটটা হচ্ছে ওয়ান বাই আর লক্ষ্য করে দেখো মডার যেহেতু মডার যেহেতু একের বড় ওয়ান বাই আর কিন্তু একের ছোট হয়ে যাবে হুম মডার একের বড় মানে কি মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে যে মানগুলো আছে সেইগুলোকে পজিটিভ করে নিচ্ছে এখানে দিয়ে সেই জন্য আমরা এখানে তো আর মড দিচ্ছি না এইখানে মড দেওয়া থাকলে মড দেওয়া আছে বলে একদিকে সাইনটাই আছে হ্যাঁ তাহলে এ আর বাই আর মাইনাস ওয়ান এই লেখাটা আমি একটু বেশি লিখে ফেললাম আচ্ছা ওয়াই বাই ওয়াই মানে হচ্ছে বি বাই ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই আর তাহলে বি আর বাই আর প্লাস ওয়ান আচ্ছা জেড মানে হচ্ছে সি বাই ওয়ান মাইনাস এখানে লিখবে যে ওয়ান বাই আর স্কোয়ারটা কেন হচ্ছে হ্যাঁ এক মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে এই যে জিনিসটা এটা না লিখলে কিন্তু হবে না আচ্ছা এই তো এক্স ওয়াই জেড এর মান পেয়ে গেছি এবার এল এইচ এস আছে এক্স ওয়াই জেড সমান এবি জেড এক্স ওয়াই সরি এক্স ওয়াই সি সমান এবি জেড এইটা প্রমাণ দিয়েছে তো আমি দেখে নিই যে কি করে হয়ে যাচ্ছে এক্স ওয়াই সি এল এইচ এস এক্স ওয়াই সি দেখো এ বি সি ইন্টু আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন সি আর স্কোয়ার বাই এইটা যেটা দেয়া আছে আমি এরপর এইখানে চলে আসছি এ বিটাকে রাখছি এইখানে সি আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এইটাকে একসাথে করে দিচ্ছি কেন আমি জেট দিয়ে পছন্দ পারবো তাহলে হয়ে গেল প্রমাণটা এল এইচ থেকে আর এইচএস চলে এলো প্রুফ লিখে দেবে হুম এবার আমি বারোর প্রবলেমে আসছি দুটো মাত্র প্রবলেম করব বারোর প্রবলেমটা কি আছে দেখে নাও একটুখানি বলে দিয়েছি এ বাস্তব বলা আছে আর এটা জিরো থেকে হাফের মধ্যে আছে এটা জিরো থেকে হাফের মধ্যে আছে বাস্তবে এইবার বাকি প্রবলেমটা করতে হবে বি সমান ওয়ান মাইনাস এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ কিউ এইভাবে ইনফ্যারেন্সিটা আছে অল্টারনেটিক সি সমান ওয়ান মাইনাস বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউ এটা হয়ে গেল আচ্ছা ডি সি সমান এইটা আছে ডি সমান 
d समान आ प्लस सी प्लस सी स्कोर बुझते ही पार्छे एगो एक असीम गुरुत्व श्रेणी शुद्ध जो फलगुल निर्णय करते हैं जेहेतु आर एन मान टाइम माइनस ए आ माइनस एट क्यों जिरो थ माइनस एक थे एक मध्य थकुविधा नहीं तो ताले प्रथम बीटा ये लिखी वन माइनस ए प्लस ए स्कोर माइनस ए किऊ प्लस डट कर प्रथम पद हे एक साधारण अनुपात हे माइनस ए लक्ष्य कर देखो ये जेहेतु जिरो थ हाफर मध्य आदि माइनस द्विगुण करी तेल ये क्योंकि चिन्हगल उल्टे चले आस माइनस हाफ इन माइनस एखे जिरो जिरो गए तो माइनस करते हैं तेल क्यों एर मान माइनस एक थे एक मध्य ही थकल तो माइनस एक थे एक मध्य थकले श्रेणीटार जो फल हमें पे जा समान ए बता हे क्यों एखे क्योंकि क्यों फर्मुला ए लिखे ना जदि एखे ए बन माइनस आर लिखे फेल तेल क्यों काटा एकदम ही भूल हो जाए प्रथम पद हे एक ए बन माइनस आर माइनस साधारण पत्र क्योंकि माइनस ए आइनस ए सूतरा वन बन प्लस ए आलो तो ये झमेलाटा गल ए सी समान वन माइनस बी प्लस बी स्कोर माइनस बी किऊ देखो ये प्रथम पत्रा एक साधारण पत्र माइनस बी एन बी जो ये माइनस बी मान हे जिनटा माइनस बी मान हम माइनस वन बन प्लस ए एन तुम्हें एबार निजे के हिसेब करते हैं कि माइनस एक थे मध्य नहीं आसबी जानी ए रेस्ट्रिकशन की दे आ जिरो थे हाफ हमें सब कटार साथ ही एक जो कर प्लस ए हाँ वन प्लस हाफ तेल तीन दुई हो गल ठीक है तो हमें रेस्ट्रिकशन कर दीची वन बन प्लस ए रेसिपोकाल कर दी ये सबगलो चिन्हगल क्यों बदले बदले जाए हाँ ख्याल कर देखे ये पास चले ये पास चले आसे ये एकटा के उल्टाले तो ये है ना अच्छा वन बे दे मान वन बार दे मान ये दुए तीन हो गल अच्छा एबार माइनस दिए आ गुण करते हैं माइनस दिए गुण कर दी तेल हो जा माइनस वन बन प्लस ये माइनस एक और ये माइनस दुए तीन देखो ये क्यों माइनस एक थे प्लस एक मध्य चले बुझते ही पार्च ये श्रेणीटारों एक जो फल थक जो फलटा हे वन बन प्लस बी एन बर माना पर बसि नब ठीक आपात तो युकु रखल ये जिनटा क्यों को देखा था तुम्हें बार 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 जो कि अच्छा डी मान हे वन प्लस सी प्लस सी स्कोर देखिए हाँ ये जाफिनिटी तर प्रथम पदे साधारण पद सी ए सी मान क्यों वन बन प्लस बी वन बन प्लस बी ये जिनटा आरा देखते ही पासी जे वन बन प्लस बी लेखाटा के माइनस एक थे एक मध्य नहीं आसते हैं क्या बर माना तो पे माइनस एक थे एक मध्य यो वन बन प्लस बी हे जिनटा तो से पे गे माइनस एक थे एक मध्य आईजो ये बुझते पे जा माइनस एक थे एक मध्य आर माना हाँ सूतरा आल आल्ला कि बार कर बेपार नहीं तो बर माना माइनस एक थे एक मध्य आदि थे तेल क्यों देव हमें बोथ सैड एक जो कर देव बी प्लस वन एखे दुई हो गल तो जी उल्टे दी तेल वन बी प्लस वन 
এখানে হাফ এইটাও উল্টে যাবে এটাও উল্টে যাবে হ্যাঁ লক্ষ্য করে দেখো তাহলে এটা জিরোর বড় হয়ে যাবে আর এখানে হাফের ছোট হয়ে যাবে এখানে তো আর মাইনাস দিয়ে গুণ করছি না হুম তো তাহলে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম সহজেই এই মানটা যদি আমি পেয়ে যাই আমি মানটা বার করে নিতে পারবো ডি এর মানটা আমরা পেয়ে যাবো এখান থেকে যে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর ফর্মুলা হচ্ছে এ হচ্ছে এক আর ওয়ান মাইনাস সি তাহলে আমি এই সব মানগুলো এবার যা যা বলেছে সবগুলো পুট করব কোথায় পুট করব ডি মাইনাস এতে আমাকে ডি মাইনাস এর মান চেয়েছে তো আমি ডি মাইনাস এ বার করতে চাইছি এখন ডি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস সি মাইনাস এ এখন সি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস বি বসা ক্যালকুলেশন করে নিলে এটা ওয়ান প্লাস বি বাই ওয়ান প্লাস বি মাইনাস ওয়ান 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 কেটে গেল তাহলে ওয়ান প্লাস বি বাই বি হয়ে গেল এখন বি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ বসা তো ওপর নিচে ওয়ান প্লাস এ ওয়ান প্লাস এ লস হয়ে গেলে কেটে যাবে আচ্ছা এই জিনিসটা দেখো এবার কি হচ্ছে এই জিনিসটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার এখানে আচ্ছা মাইনাস এ একটা ছিল কিন্তু প্রতিটাতে ওয়ান প্লাস এ প্লাস ওয়ান আর নিচে এক থাকছে একটা লিখছে না মাইনাস এ হয়ে গেল তাহলে দুই হয়ে গেল তাহলে এই রেজাল্টটা আমরা দুই পেয়ে গেলাম যেবার আমরা একদম লাস্ট প্রবলেমে চলে আসি চোদ্দোর প্রবলেম চোদ্দোর প্রবলেমটা একটুখানি ভালো করে দেখে নাও আচ্ছা বিয়ের এই রেসিকশানটা তোমরা এইখান থেকে করতে পারো দেখো তো বিয়ের রেসিকশানটা এই যে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ আছে আমরা এইখানে পার করেছিলাম যে দুয়ের তিন লেস দেন বি লেস দেন ওয়ান এই যো এইটাকে আমরা নিয়ে যাই তাহলে বোধ হয় সুবিধা হবে এইবার যদি আমি এক যোগ করে দিই দুয়ের তিন প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়ান প্লাস বি লেস দেন দুই হুম বোথ সাইডে এক যোগ করে দিলাম তাহলে এটা পাঁচের তিন লেস দেন ওয়ান প্লাস বি লেস দেন দুই আচ্ছা এইবার রেসি প্রকাল করে দাও এটাকে রেসি প্রকাল করে দিলে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস বি এইটাই পাশে চলে আসবে হাফ এইখানে তিনের পাঁচ হ্যাঁ এইটা ভালো হচ্ছে আগেরটা কিন্তু একটু গণ্ডগোল ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে রেসি প্রকল করে দিলে এই দিকটা চিহ্নগুলো বদলে যায় বিয়ের মানটা কিন্তু এই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এই তো সেইটা আমরা আগে ক্যালকুলেশনে এখানে পেয়েছিলাম সেইটা থেকে কিন্তু এই রেসিকশানটা দিলে এইখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে থাকছে এটা যদি হাফ আর তিনের পাঁচের মধ্যেই আছে তার মানে ঠিকই আছে এটা দুটোর মানটা তো মাইনাস এক থেকে একের মধ্যেই আছে কিন্তু এই জায়গাটা একটু ভুল ছিল গণ্ডগোল ছিল আমি ঠিক করে দিলাম হুম আমার একটু সন্দেহ লাগছিল এবার চোদ্দোর প্রবলেম আমরা করব রেজিস্ট্রেশনটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কিন্তু গণ্ডগোল ব্যাপার হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি কোথাও কিছু ভুলভ্রান্তি মনে হয় তবুও তোমাদের বলছি একদমই জানাবে তাহলে আমি পরের ভিডিওতে অবশ্যই কারেকশান করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবার আমরা চোদ্দোর প্রবলেমে যেটা আছে এক সমান অনেকগুলো শ্রেণী আছে হ্যাঁ ইনিকাল টু জিরো টু ইনফিনিটি এখানে আছে কি কস টু দি পার টু এন থিটা ওয়াই সমান টেন টু দি পার টু এন সাই করি এটা সাইয়ের মতোই লাগছে দেখতে আচ্ছা জেড সমান এটা কি আছে সাইন টু দি পার টু এন থ্রিটা ইন্টু টেন টু দি পার টু এন সাই এখানে বলা আছে থ্রিটাটা আর সাইটা জিরো থেকে পাই বাই ফোরের মধ্যে হুম 
তাহলে মান পাওয়া যাবে না এবার একটা প্রমাণ করতে দিয়েছে এক্স ওয়াই জেড সমান এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এটা প্রুভ করব প্রুভ দ্যাট হুম তো তিনটি অসীম গুণত্ব শ্রেণী তিনটেরই যোগফল আমরা বার করছি ইনের জায়গায় জিরো বসালে এটা এক হয় কস্তিটা তারপরে জিরো হচ্ছে এখানে ট্যান্সাই তারপরে জিরো হচ্ছে এটাও এক হয় এটাও এক হয় সুতরাং প্রথম পদগুলো প্রতিটা গুণত্ব শ্রেণীর এক এবার সাধারণ পথটা হচ্ছে এনের পর তারপরে পরের টার্মটা এক বসাবো এটা হয়ে যায় কস্কোয়ার থিটা তাহলে এক সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস্কোয়ার থিটা প্লাস কষ্ট দি পার ফোর থিটা এইভাবে যাচ্ছে তো তাহলে আর হচ্ছে এখানে কস্কোয়ার থিটা এটা দেওয়া আছে ওয়ান বাই সায়েন্স কথা এটা ঠিক আছে এক সমান এখানে বা বা লিখতে পারো ঠিক আছে এটা একটা রইল এক নম্বর নাম আচ্ছা ওয়াই সমান আমি এখানে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার সাই প্লাস টেন টু দি পার ফোর সাই প্লাস এরকম যাচ্ছে আচ্ছা এখানে বলে দিই কস্কোয়ার থিটা যেটা আছে হ্যাঁ যেহেতু ওই জিরো থেকে পাই বাই ফোরের মধ্যে থাকছে কস্তিটার গ্রাফটা কিন্তু আস্তে আস্তে এই যে পাই বাই ফোর থেকে পাই বাই টুর মধ্যে কমে যাচ্ছে কিন্তু মানটা কিন্তু জিরো জিরো থেকে একের মধ্যেই আছে স্কোয়ার করলে জিরো থেকে একের মধ্যেই থাকছে সুতরাং এই যোগ ফলটা পাচ্ছি আমরা কেন পাচ্ছি না এখানে আমরা রেঞ্জটা বলে দিয়েছি পাই বাই ফোরের মধ্যে আছে এই যোগ এইটুকু জায়গার মধ্যে কসের গ্রাফটা আমি আঁকছি হ্যাঁ এটা কসের গ্রাফ ঠিক আছে এইটুকু জায়গাটা পাচ্ছে এইটুকু জায়গাটা কিন্তু একদম জিরো থেকে একের মধ্যেই থাকছে তাই স্কোয়ার করলে অবশ্যই আরও কমে যাবে সুতরাং ঠিকই আছে এটা আচ্ছা এখানে ট্যান স্কোয়ার সাই আছে তো এইটাকে আমরা যেমন আছে তেমনই রাখছি আচ্ছা আর একটা জেড সমান আছে এইটা এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা টেন স্কোয়ার সাই প্লাস সাইন টু দি পার ফোর থ্রিটা টেন টু দি পার ফোর সাই প্লাস এখানে সাইন্স স্কোয়ার আর টেন স্কোয়ার যদি গুণ করি যেহেতু জিরো থেকে পাই বাই ফোরের মধ্যে আছে তাহলে কিন্তু দুটোরই মান গুণ ফলটাও কিন্তু একের ছোট হবে সুতরাং এই যোগ ফলটা আমরা সহজেই নির্ণয় করে ফেলতে পারবো সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা समान টেন স্কোয়ার সাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই এটা দুই হুম টেন স্কোয়ার সাই এই মানগুলো আমরা এখানে বসাবো সাইন স্কোয়ার থিটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স আর টেন স্কোয়ার সাই হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই একটু গুনটুন করো হুম এগুলো সব বা দিখবে বা ইমপ্লাস দ্যাট লিখবে তাহলে কিন্তু নাম্বার কেটে নেবে কোনো এখনই গুণ করে দাও গুণ করে দিয়ে আর একটা লাইন করলেই হয়ে যাবে এখানে এক্স ওয়াই জেড মাইনাস ওয়াই জেড হয়ে যাচ্ছে প্লাস জেড হয়ে যাচ্ছে সমান এক্স ওয়াই তো এই পাশে এক্স ওয়াই জেডটা থাকবে আর পাশে বাদ বাকি টার্মগুলো নিয়ে চলে এলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে তো আজকের ভিডিও আমার এখানেই শেষ হলো আরও একবার বলে দিই আমার চ্যানেল বা ভিডিও যদি আপডেট পেতে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নাও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিলে খুব সহজেই পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেয়ে যাবে এবং তোমরা ভিডিওগুলো সহজেই দেখতে পাবে ধন্যবাদ